Nu ziceți că nu ziceți că nu. Un meci greu urmează de data asta. Da. Bine, în primul rând, eu aș vrea să-i felicit pe cei de la Steaua pentru calificarea pe care au obținut-o, pentru că eu cred că fotbalul românesc avea mare, mare nevoie de un rezultat, de un rezultat bun. Îi felicităm, am fost alături de, de ei. Ținem pumnii tuturor echipelor românești care sunt în competițiile internaționale. În rest, eu cred că fie, pentru fiecare dintre jucătorii noștri, un joc cu Steaua este o provocare și cred că ar trebui să aibă conotații speciale, atât timp cât Steaua este cea mai titrată echipă din fotbalul românesc. Aș putea să spun că și cea mai în formă acum. Undeva ne dorim să repetăm jocul bun pe care l-am făcut cu Steaua în finala cu Peglicii, unde am fost și noi la un, la un pas de, de victorie. În rest, v-am zis, suntem conștienți că suntem o echipă foarte bună, jucători de, de mare valoare, dar asta nu înseamnă că nu sperăm într-un rezultat bun. Avem probleme la, la echipă, pentru că au mai apărut și câteva accidentări, o suspendare, nu vom putea să contăm pe Marian Cristescu la acest joc, nu vom putea să contăm pe Bărboianu, datorită accidentărilor, iar la fel grădinarul care este, care este suspendat. Știți că așa în mare avem unele probleme de lot, pentru că au plecat o serie de jucători, la, la chiar șase jucători care au plecat după finalul campionatului trecut. Sperăm să ne capacităm cât se poate de, de bine, să facem o partidă frumoasă și, de ce nu, să obținem și un rezultat. Poate fi un avantaj că într-o o echipă oarecum pe val care vine după o calificare sau care poate și puțin oposită din stovită de până asemenea de aici? Nu știu exact. Au avut destul timp să se refacă după, după jocul cu cu Sparta Praga. Este o echipă, exact cum spuneați, care are un moral bun, e plină de elan în momentul de față, pentru că un rezultat bun, o calificare, îți dă o anumită stare de spirit. Dar asta nu înseamnă că nu ne-am fi dorit ca asta o să se califice. Dar, Dar din punctul ăsta de vedere, Steaua este pe vale în momentul de față. În ultimele meciuri ați avut niște arbitraje care v-au favorizat, vă temeți și la meciul ăsta, că până acum nici n-am jucat. Nu, vă spun sincer, ați văzut că și după ultimul joc, chiar dacă au fost probleme mari, zic eu, n-am vrut să mai comentez și nici nu o să vreau să mai comentez de acum încolo. Eu îmi doresc că ca, eu știu, ca prestația noastră să fie asemănătoare cu prestația pe care am avut-o în cinci reprize din jocurile pe care le-am disputat până acum. Exceptând cea de-a șasea repriză, în care trebuie să recunosc că ne-am întrecut în greșeli individuale și, din nefericire pentru noi, am fost și taxați de fiecare dată. Pentru voi, ca jucători, ce înseamnă un meci cu Steaua și cum vă mobilizează așa înainte de acestei? Este unul dintre meciurile importante ale acestui an, dar noi am arătat în meciul din Cupa Ligii, am arătat că, că putem să ne luptăm de la egal la egal cu ei, cu ei și asta vrem să arătăm și mâine seară, că, că putem să facem un joc cel puțin la fel de bun cum am făcut în, în Cupa Ligii. Nicu Jol Sanchi, ți se pare pericolul cel mai mare al stelei? Probabil că este cel mai formă jucător al lor, dar au, au o echipă foarte bună. Noi trebuie să ne luăm măsuri la toată, toată echipa, nu la un, la un jucător anume, dar cum ați da, este cel mai formă, formă jucător. Probabil că o să aveți și un stadion arhie plin, că așa se întâmplă la Cirile Cristian. Asta e un aspect pozitiv. Să nu vină să mai mult felici. Apoi, sigur, o să fie, sigur o să fie mai mulți stăliști, dar cred că fiecare, fiecare dintre jucători își dorește să joace cu stadioane pline. Indiferent că sunt suporterii echipei la care activează sau suporterii echipei adverse. Și eu mi-aduc aminte din perioada în care eram 
jucători și antrenori, după aceea să știți că de-abia așteptam un joc cu, cu Steaua. Să simți acea plăcere de, de a fi fotbalist, de a juca în fața unui stadion plin, v-am spus, chiar dacă este, chiar dacă suporterii sunt de partea ta sau, sau nu, cred că din punctul ăsta de vedere ar trebui să ne mobilizeze și mai mult acest aspect. Totuși, având în vedere performanța concordiei cu Paligii, ce este mai important de lucru? Sau să meciul cu Pandorii de-a tatăl Paligii? Bineînțeles că este mai important primul joc. Primul joc este cel cu Steaua. După aceea vom avea timp să ne gândim și la, la jocul din, din cu Paligii. Avem un lot prea numeros în momentul de față. Vom vedea atunci ce soluții vom, vom alege. Dar jocul cu Steaua este un joc în care trebuie să fim pregătiți din primul minut și până în ultimul minut, să nu facem absolut deloc greșeli individuale. Exact cum spunea și, și Cristi puțin mai înainte, Steaua are mulți jucători care pot să, să facă diferența. Eu, în cel puțin, mă bucur pentru evoluțiile lor și, dacă vă aduceți aminte, chiar spuneam cu mai mulți ani în urmă că Stanciu poate să fie un număr 10 al echipei naționale. Este un jucător pe care și eu l-am avut la echipa națională de tineret și jucat titular la 17 ani. Este un jucător cu un potențial deosebit, dar în afară de el, înțeles că stau mai are jucător de Nu mai aveți întrebări? Nu, vă mulțumim frumos. Bastă. Și noi vă mulțumim. Stai cu el.